അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ തന്നിരിക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിന്റെയും നാലാമത്തെ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരങ്ങളാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഈ അപ്പൊ ദാ ഈ വരച്ചിരിക്കുന്ന ത്രികോണം എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുന്നതെന്ന് ആദ്യം തന്നെ നോക്കാം ആദ്യമേ ഒരു ത്രികോണം ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ദാ ത്രികോണത്തിന് മൂന്ന് വശങ്ങളുണ്ട് ഓക്കെ ആ മൂന്ന് വശത്തിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ബൈസെക്ടർ വരയ്ക്കുന്നത് എന്താണ് ബൈസെക്ടർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ താഴത്തെ ലൈൻ്റെ കറക്റ്റ് നടുക്കിലേക്കാണ് ഈ ബൈസെക്ടർ വരച്ച് മുട്ടിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ത്രികോണത്തിന് ഞാൻ പേര് കൊടുക്കുന്നു ത്രികോണം എ ഇ ബി സി എന്ന് ഞാൻ പേര് കൊടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തതാ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് രണ്ട് ഈസ്റ്റ് ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്ന റേഷ്യോയിൽ ഇതാ ഈ ലൈനിൽ നിന്നും ഒരു ബൈസെക്ടർ വരയ്ക്കുന്നു ഈ ലൈനിൽ നിന്നൊരു ബൈസെക്ടർ വരയ്ക്കുമ്പോൾ അത് രണ്ട് ഈസ്റ്റ് ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടുത്തെ നീളം രണ്ടും ഇവിടുത്തെ എന്താണ് ഒന്ന് അപ്പം രണ്ട് ഈസ്റ്റ് ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്ന റേഷ്യോയിലാണ് ഈ വര എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ വരയെ മുട്ടിക്കുന്നത് എന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കാം അതാ ടെക്സ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതാ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം ഇവിടെ നിന്നും ഒരു ബൈസെക്ടർ ഉണ്ട് അതാ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ഒരു ബൈസെക്ടർ ഉണ്ട് അതും എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ രണ്ട് ഈസ്റ്റ് ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ ബൈസെക്ടർ ഇതാ ഈ ലൈനെ മുറിക്കുന്നത് അതാണ് ഈ വരച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നമ്മളോട് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഇതാ ഈ ഭാഗം മുറിച്ചു കളയണം കേട്ടോ ആ ഭാഗം നമുക്ക് വേണ്ട നമുക്ക് ഏത് ഭാഗം വേണ്ട എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം നമുക്ക് ഇതാ താഴോട്ടുള്ള വര ഒഴിച്ച് ഇതാ ഈ മൂന്ന് ത്രികോണം കണ്ട ഈ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ത്രികോണങ്ങളുടെ പരപ്പളവ് എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ ത്രികോണത്തിൻ്റെ പരപ്പളവിൻ്റെ ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് എന്നാണ് തെളിയിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ഈ ചോദ്യത്തിൽ തെളിയിക്കാനുള്ള ഇതാണ് ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എ ഡി സി ഇതാണ്ട് ഈ കുഞ്ഞൻ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ ഇവിടെ വൺ ബൈ ത്രീ ഇതാണ് നമുക്ക് തെളിയിക്കാൻ ഉള്ളത് അപ്പം അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അതാ നോക്കിയോ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക അതാ ഇതേ ട്രയാങ്കിളിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് അതാ ഇവിടെ വരച്ചേക്കുന്ന ട്രയാങ്കിൾ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ പേരെന്തായിരുന്നു എ ബി സി എന്നാണ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ പേര് കൃത്യം ഈ സിയിൽ നിന്നൊരു ബൈസെക്ടർ വരയ്ക്കുന്നു കൃത്യം നടുക്കായ ഇ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലേക്കാണ് വന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ വശവും ഈ വശവും തമ്മിൽ മുറിച്ചിരിക്കുന്ന റേഷ്യോ എന്താണ് ഒന്ന് ഇഷ്ടു ഒന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ത്രികോണത്തിൻ്റെ ഏരിയയും വൺ ആണ് ഈ ത്രികോണത്തിൻ്റെ ഏരിയയും വൺ ഈസ്റ്റ് വൺ റേഷ്യോയിലായിരിക്കും മുറിക്കുന്നത് ഈ കാര്യം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചതാണ് അപ്പം കൃത്യം ഇ എന്ന് പറയുന്നത് അടുക്കത്ത പോയിൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയയും അതോടൊപ്പം വശങ്ങളും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ എത്രയായിരിക്കും ഒന്ന് ഈസ്റ്റ് ഒന്ന് ആയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്കൊരു വരി എഴുതാൻ പറ്റും ഇതാ ഈ എഴുതുന്ന എഴുതാം ഏരിയ ഓഫ് ഏത് ട്രയാങ്കിൾ ഇതാ ഈ ട്രയാങ്കിൾ ഏരിയ ഓഫ് ഈ ട്രയാങ്കിൾ ഈ ട്രയാങ്കിളുടെ പേര് എന്തുവാ എ ട്രയാങ്കിൾ എ ഇ സി എ ഇ സിയുടെ ഏരിയയും അതോടൊപ്പം ഏരിയ ഓഫ് അതിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തെ ട്രയാങ്കിൾ അപ്പുറത്തെ ട്രയാങ്കിൾ ഏതാ അതാ ഇത് ബി ഇ സിയും ട്രയാങ്കിൾ ഏതാ ബി ഇ സിയും ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എ ഇ സിയും ബി ഇ സി എന്തായിരിക്കും ഇടയിൽ എന്തുവായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് കൃത്യം ഇ എന്ന് പറയുന്ന നടുക്കത്തെ പോയിന്റ് ആണ് അതോടൊപ്പം ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വലിയ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയയുടെ എത്രയായിരിക്കും കറക്റ്റ് നടുക്കൂടെ അപ്പൊ പകുതി ആയിരിക്കും ഇതാ ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഏരിയ ഓഫ് എന്തെന്ന് എഴുതാം ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി കണ്ടോ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി വലിയ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ കറക്റ്റ് നടുക്കാണ് പകുതി ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും ഏരിയ എന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് എഴുതാൻ സാധിക്കും ഇനി മറ്റൊരു ട്രയാങ്കിൾ നമുക്ക് കാണും നമുക്ക് ട്രയാങ്കിൾ എ ഇ ഡിയുടെ ഏരിയ ആണ് വേണ്ടത് അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ട്രയാങ്കിൾ ഏതായിരിക്കണം എന്താ ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യും ട്രയാങ്കിൾ ഏതാണ് എ ഇ സി എന്ന് പറയുന്നൊരു ട്രയാങ്കിൾ കൺസിഡർ കണ്ടോ എ ഇ സി എന്ന് പറഞ്ഞ ട്രയാങ്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്തു നിങ്ങൾക്കറിയാം എയിൽ നിന്നുള്ള ബൈസെക്ടർ ഇതിനെ മുറിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് വൺ ഈസ് ടു ടു ഈസ് ടു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ റേഷ്യോയിലാണ് മുറിക്കുന്നത് ഏത് റേഷ്യോയിലാണ് മുറിക്കുന്നത് ടു ഈസ് ടു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ റേഷ്യോയിലാണ് മുറിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഏരിയ ടു ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഏരിയ എത്രയായിരിക്കും വൺ ആയിരിക്കും എന്
ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി എന്ന് എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും കേട്ടോ ഈ ഏരിയ ഓഫ് എ ഇ സിക്ക് പകരം ദ ഏരിയ ഓഫ് എ ഇ സിക്ക് പകരം എന്തെടുത്ത് എഴുതിയതാ ഇതെടുത്ത് എഴുതി വെച്ചു കണ്ടോ അപ്പോൾ ഒന്നാമതായിട്ട് ഈ ഒരു സംഭവം നമുക്ക് വേണം പിന്നീട് ഉപയോഗം വരിക നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അതിൽ നിന്നും ഞാൻ അടുത്ത് എഴുതാൻ പോകുന്നു നമുക്ക് വേണ്ടുള്ള ട്രയാങ്കിൾ ഏതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടുള്ള ട്രയാങ്കിൾ ദ ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ ആണ് ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എ ഡി സി ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എ ഡി സി എ ഡി സിയുടെ ഏരിയ എത്രയായിരിക്കും നോക്കി ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എത്ര ഇത് എ ഡി സി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഈ ടിക്കറ്റ് എന്ന് തന്നെയാണ് എ ഡി സിയുടെ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയ എന്തായിരിക്കും ഏരിയ ഓഫ് ആരെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഏരിയ ഓഫ് എ ഇ സി വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വലിയ ട്രയാങ്കിളിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിനെ വരച്ച് കാണിച്ചാൽ അത് ഇങ്ങനെയിരിക്കും വരച്ച് കാണിച്ചാൽ ഇങ്ങനെയിരിക്കും എ ഇ സി എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഇതാ ഇങ്ങനെ ടു ഈസ് ടു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ റേഷ്യോയിൽ മുറിക്കുന്ന ഈ പോയിൻ്റാണ് ഡി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ ആണ് ഈ മൊത്തത്തിലുള്ള ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയയുടെ എത്രയാണ് രണ്ടിൽ മൂന്ന് മൂന്നിൽ രണ്ട് ഇൻറ്റു ഇതെന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും കണ്ടോ ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എ ഡി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതെത്രയാണ് മൊത്തത്തിലുള്ള ഏരിയ ഒന്നും രണ്ടും കൂടെ മൂന്നാണ് അതിൽ എത്രയാണ് രണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എ ഡി സി ടു ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ഏരിയ ഓഫ് എ ഇ സി ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കുക ഈ ടു ബൈ ത്രീ അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ എഴുതുന്നു ടു ബൈ ത്രീ അതുപോലെ തന്നെ എഴുതി ഇൻറ്റു ഏരിയ ഓഫ് എ ഇ സിക്ക് പകരം നോക്ക് ഏരിയ ഓഫ് എ ഇ സിക്ക് പകരം എന്ത് എഴുതാം ദ ഈ വരെ എഴുതി കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഏരിയ ഓഫ് എ ഇ സിക്ക് പകരം ഇത് എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഹാഫ് ഇൻറ്റു എന്തെന്ന് എഴുതാം ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി എന്ന് എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദ ഈ ടൂവും ടൂവും വെട്ടിപ്പോയാൽ ഇവിടെ വൺ ഉണ്ട് താഴെ ത്രീ ഉണ്ട് എങ്ങനെ എഴുതാം വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി എന്ന് എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്തുവാ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എ ഡി സി അപ്പോൾ ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എ ഡി സി എന്തിന് തുല്യമാണെന്ന് നോക്കിയാണ് ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എ ഡി സി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ ട്രയാങ്കിളായ എ ബി സിയുടെ എത്രയാണ് വൺ ബൈ ത്രീ അതെ നമ്മളൊരു പ്രൂഫ് പഠിപ്പിച്ച് അതുകൊണ്ട് ഇതാണ് നമുക്ക് തെളിയിക്കാനുണ്ടായിരുന്നത് കണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ വൺ ബൈ ത്രീ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി എന്ന് നമ്മൾ തെളിയിച്ച് കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ ആന്ന് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി ഇനി ഞാൻ ഇത്രയും ഭാഗം വായിച്ചാലേ എനിക്ക് ഇതാ ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ കാര്യം പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇനി അടുത്തതാ ചോദിച്ചേക്ക് നോക്ക് ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ ബി ഇ ഡി ഇതാ ഇതിൻ്റെ ഏരിയ ആണ് ചോദിച്ചത് നമുക്കറിയാം ഈ വര വന്ന് മുട്ടിയേക്കുന്ന എങ്ങനെ ഏത് റേഷ്യോയിലാണ് ടു ഈസ് ടു വൺ എന്ന് പറയുന്ന റേഷ്യോയിൽ ആണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ വലിയ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ പേരെന്താണ് ബി ഇ സി ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ ബി ഇ സിയുടെ എത്രയാണ് മൊത്തത്തിലുള്ള ഏരിയ മൂന്ന് അതിൽ എത്രയാണ് ഈ ടിക്കറ്റ് ഏക്കുന്ന വൺ അപ്പോൾ വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ഏരിയ ഓഫ് ബി ഇ സി എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ ട്ര ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ ബി ഇ ഡിയെ ഇങ്ങനെ എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ സീക്വൽ ടു വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു നിങ്ങൾ നോക്കി ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ ബി ഇ സി ഇതാണ്ട് ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ ബി ഇ സി അല്ലെ ഇത് ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ ബി ഇ സിക്ക് പകരം എന്തെന്ന് എഴുതാം ദാ ഇതെന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതാം ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഏരിയ ഓഫ് എന്തെന്ന് എഴുതാം ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി എന്നൊരു വരി എഴുതി വയ്ക്കാൻ പറ്റും ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇതും നമ്മൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഇത് നമുക്ക് ഏറ്റവും അവസാന ആവശ്യമുള്ളതാണ് അതും കൂടെ സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചേക്കാം ഇനി ഇതാ ഇവിടെ നോക്കുക ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ ബി ഡി സി ഇതിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്ന ഈ വലിയ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ ഏരിയ ഓഫ് വലിയ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ പേര് എന്താ ട്രയാങ്കിൾ ബി ഇ സി അതാണ്ട് വലിയ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ പേര് ബി ഇ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ എത്രയാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ടു ഈസ് ടു വൺ റേഷ്യോയിലാണ് മൊത്തത്തിലുള്ള റേഷ്യോ മൂന്ന് അതിൽ ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ റേഷ്യോ എത്രയാണ് രണ്ട് അപ്പോൾ ടു ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും ഈ സീക്വൽ ടു എന്തിന് ഈക്വലാണ് ടു ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ ബി ഇ സിക്ക് വരാം
ട്രയാങ്കിൾ നോക്ക് എ ഇ ഡി എ ഇ ഡിയുടെ ഏരിയയും അതോടൊപ്പം ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ ഏതാണ് ബി ഇ ഡിയുടെയും കൂടെ കൂട്ടുന്നതാണ് ബി ഇ ഡിയുടെയും കൂടെ കൂട്ടുന്നതാണ് ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും ഏരിയ ഓഫ് എ ഇ ഡി എന്ത് ചെയ്ത് ആ കിടക്കുന്ന ഏരിയ ഓഫ് എ ഇ ഡിക്ക് പകരം എന്താ ഇത് എഴുതാൻ പറ്റും ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി ആണ് അതോടൊപ്പം ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ ബി ഡി എന്താണ് ഇതാ ഇതാണ് അപ്പം പ്ലസ് ഇതാ ഇ പ്ലസ് ആണ് ഇ പ്ലസ് എന്തുവാണ് വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എന്ത് ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി എന്ന് എഴുതാം ഇനി നോക്ക് ഇവിടെയും വൺ ബൈ ത്രീ ഉണ്ട് ഇവിടെയും വൺ ബൈ ത്രീ ഉണ്ട് അപ്പോൾ വൺ ബൈ ത്രീ കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്താൽ ബാക്കി എന്ത് വരും അതുകൊണ്ട് അര ഇൻറ്റു അര ഇൻറ്റു ഏരിയ ഓഫ് ആര് എ ബി സി ഏരിയ ഓഫ് എ ബി സി പ്ലസ് അര ഇൻറ്റു അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് വൺ ബൈ ത്രീ ഇഞ്ച് വെളിയിൽ പോയി അതുകൊണ്ട് ബാക്കി എന്തേ ഉള്ളൂ അര ഇൻറ്റു ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി എന്ന് വിളിക്കാം കേട്ടല്ല അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വിളിക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കിയാണ് ഇത് ഏരിയ ഓഫ് എ ബി സിയുടെ പകുതിയും പകുതിയും കൂടെ കൂട്ടി എന്താണ് ഒന്നാവും മീൻസ് വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ഈ പകുതിയും പകുതിയുടെ കൂട്ട ഒന്ന് മീൻസ് അര എ ബി സിയും അര എ ബി സിയും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ എന്താവും ഏരിയ ഓഫ് എന്താവും എ ബി സി ആവും അപ്പം നമ്മുടെ പ്രൂഫ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലയോ എന്തായി ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എ ഡി ബി ട്രയാങ്കിൾ എ ഡി ബിയുടെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാണ് വൺ ബൈ ത്രീ ഇതാ ഇതിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വലിയ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ ഇവിടെ വൺ ബൈ ത്രീ ആണ് അപ്പം നമ്മൾ എല്ലാ പ്രൂഫും ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ് അതിനുള്ള ഗുണം നിങ്ങൾ ചെയ്യണം നിങ്ങൾ നന്നായി പഠിക്കണം വീഡിയോ പിന്നെയും പിന്നെയും കണ്ട് പഠിക്കണം ഞാൻ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും ചെയ്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നാലാമത്തെ ചോദ്യം പഠിക്കാം അപ്പോൾ ഈ നാലാമത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ അർത്ഥമാണ് ഞാൻ വരച്ച് മനസ്സിലാക്കി തരാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായി ഇതാണ്ട് ഒരു ആങ്കിളുണ്ട് കണ്ടോ ഒരു ആങ്കിളുണ്ട് അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ആങ്കിൾ ബൈസെക്ടർ ഉണ്ട് ഒരു ആങ്കിൾ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടല്ലോ ഒരു ആങ്കിളുണ്ട് ഈ ആങ്കിളിൻ്റെ പേര് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നു സി എ ബി ഇത് കണക്ക് ഒരു ആങ്കിള് ഉണ്ട് ഈ ആങ്കിളിന് ഞാൻ എന്ത് വരയ്ക്കുന്നു ബൈസെക്ടർ വരയ്ക്കുന്നു എന്ത് വരച്ചു ഈ വരച്ചേക്കുന്നത് എന്താണ് ബൈസെക്ടർ ആ ബൈസെക്ടറിൻ്റെ പേര് എ ഡി കേട്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു ആങ്കിൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് ബൈസെക്ടർ വരയ്ക്കുക മീൻസ് ഇവിടുത്തെ ആങ്കിളും ഇവിടുത്തെ ആങ്കിളും പകുതിയായി മുറി മൊത്തത്തിൽ അറുപതായിരുന്നെങ്കിൽ ഇത് മുപ്പത് ഡിഗ്രി മുപ്പത് ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞ രീതിയിൽ മുറിച്ച് കളയുന്ന ഒരു ലൈനാണ് ഇത് ഇനി ഈ ലൈനിലേക്ക് ഈ ബൈസെക്ടറിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ബൈസെക്ടറിൽ ഒരു പോയിൻ്റ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് ഈ ബൈസെക്ടറും ഇതും തമ്മിലുള്ള ദൂരം കണ്ടോ എവിടം വരെയുള്ള ദൂരം ബൈസെക്ടറും ഈ ആങ്കിളും തമ്മിലുള്ള ദൂരമായിട്ടുള്ള പി ക്യുവും അതോടൊപ്പം ഈ ബൈസെക്ടറും ഈ ആങ്കിളും തമ്മിലുള്ള ദൂരമായിട്ടുള്ള പി ആറും ഈക്വൽ ആണെന്നാണ് നമുക്ക് തെളിയിക്കേണ്ടത് പി ക്യുവിൻ്റെ നീളവും പി ആറിൻ്റെ നീളവും ഈക്വൽ ആണ് ഇതാണ് നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തെളിയിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ ഒരു ആങ്കിൾ ഉണ്ട് അതിന് ബൈസെക്ടർ ഉണ്ട് ആ ബൈസെക്ടറിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഈ ദൂരവും ഈ ദൂരവും എന്താണെന്ന് ഈക്വൽ ആണെന്ന് തെളിയിക്കണം അതാണ് ഈ ചോദ്യം അങ്ങനെ തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൺസിഡർ ചെയ്യണം എന്ത് കൺസിഡർ ചെയ്യണം കൺസിഡർ ട്രയാങ്കിൾ ഏത് ട്രയാങ്കിൾ ഇതാ ഈ ട്രയാങ്കിളും ഈ ട്രയാങ്കിളും കൺസിഡർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ കൺസിഡർ ട്രയാങ്കിൾ എ പി ക്യു എ പി ക്യു ആൻഡ് മറ്റൊരു ട്രയാങ്കിളായ എ പി ആർ ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു ഏതൊക്കെയാണ് ഇതാ ഈ ട്രയാങ്കിളും കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു ഈ ട്രയാങ്കിളും കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുമല്ലേ ഇതിൽ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളിനെയും ഒരേ ഒരു സൈഡുണ്ട് ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളും ഒറ്റ സൈഡ് ഒരുപോലെയാണ് ഏതാണ് എ പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ പി ആണ് എ പിയും എ പിയും ഒന്നാണ് മീൻസ് കോമൺ സൈഡാണ് എന്താണ് ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളിനും ഒരുപോലുള്ള വശമാണ് എ പിയും എ പിയും അപ്പം അത് തുല്യമാണ് അതോടൊപ്പം അതാ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ആങ്കി
QPA is equal to angle APR ആയിരിക്കും എന്ന് മനസ്സിലാക്ക ഇനി ഒരു ത്രികോണത്തിന്റെ ഇപ്പൊ എന്തൊക്കെ ഈക്വലായി എന്ന് നോക്കിയാണ് അതാ ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും അതോടൊപ്പം ഈ സൈഡും ഈക്വൽ ഏതൊക്കെ ഈ സൈഡും ഈ രണ്ടറ്റത്ത് വരുന്ന ആംഗിളും ഈക്വൽ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നിയമം അനുസരിച്ച് ഏത് നിയമം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എ എസ് എ അനുസരിച്ച് ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ രണ്ട് ആംഗിളുകളും അത് ഉൾപ്പെടുന്ന സൈഡും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും കേട്ടോ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച കാര്യമോ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും ട്രയാങ്കിൾ എ പി ക്യു ഈ സീക്വൽ ടു ട്രയാങ്കിൾ എ പി ആർ എന്ന് എനിക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളും എന്താണ് ഈക്വൽ ആണ് ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളും ഈക്വൽ ആയി കഴിഞ്ഞ് ഈ മൂന്നാമത്തെ സൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ അടുത്തൊരു രണ്ട് സൈഡുകൾ ഉണ്ടല്ലോ അത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഏതൊക്കെ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ക്യു പി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും പി ആറിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ട ഇതല്ലായിരുന്നു അപ്പം ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ ഈക്വൽ ആയതുകൊണ്ട് ആ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ സൈഡ്സ് ആയിട്ടുള്ള ക്യു പിയും പി ആറും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ച എന്തുവാണ് ഒരു ആംഗിളുണ്ട് ആ ആംഗിളിന് ബൈസെക്ടർ വരയ്ക്കുവാണെങ്കിൽ ആ ബൈസെക്ടറിലേക്കുള്ള പെർപ്പൻഡിക്കുലറിൻ്റെ നീളം എന്തായിരിക്കും ഈ നീളവും ഈ നീളവും എന്തുമായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇതാണ് നമ്മൾ ഇതിലൂടെ പഠിച്ചതും പ്രൂവ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തന്നത് അപ്പം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക പഴയ വീഡിയോസ് ഒന്നും കാണാത്തവർ കാണുക ഇത് എട്ടാമത്തെ ഭാഗമാണ് ഒന്ന് മുതൽ ഏഴ് ഭാഗം വരെ കാണാത്തവർ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനി